Esse evangelho está crescente. O evangelho que aceita tudo. É o evangelho a, dos meninos, né? E a gente precisa entender que o evangelho aceita todos, mas não aceita tudo. É, né? é o evangelho dos meninos, né? Os meninos... Os menino das luzes apagadas, daquele microfoninho, daquela bíblia pequenininha, fala pro cara, você não precisa de uma bíblia grande, essa bíblia pequenininha resolve o seu problema, e essa palavrinha aqui, você é o centro, você é o cara. As nossas músicas são de alta ajuda. Nós não temos um evangelho nas igrejas, nós temos uma mensagem de alta ajuda ao invés de uma ajuda do alto. É isso que temos. As, nós estamos comentando isso ontem, hoje. As músicas cantadas nas igrejas são as piores músicas que já foram cantadas em todos os tempos, nos templos das nossas igrejas. Sério, pastor? Qual, qual por exemplo? Ontem? Todas. Todas? Pega as músicas do GC. Adora quem? É, na verdade é uma, Antropológica, é uma mensagem que centraliza... Pega a nome. música da Jéssica, do, do Gerson, Ger, como chama dizer? Suelen Jefferson. Jeff Suelen. Cheio de erro, equivocado, teológico, horrorosa. Música. Mas são... Do Jefferson Suelen é... Por a exemplo, igreja mas, mas a igreja será arrebatada. Quem? É uma igreja... Vamos, que, vamos que, pensar? Que, não, não, existe um contexto vamos teológico pensar? ali que eu já havia até uma discussão, porém, eu penso assim, é uma igreja que desperta... E muita gente, é um louvor que desperta em muita gente o anseio pela vinda de Cristo. Não, não. então, já está tá despertando errado, porque não tem vinda? <risos> que vinda de Cristo? Você não é judeu? Por que, que tem vinda de Cristo para você? Então, tu não acredita que existe um, um arrebatamento? Quem? Eu? É? Claro que acredito no arrebatamento, não acredito na vinda. Não a igreja? Amós 4 e 12. Prepara-te, Jezeel, para encontrar com quem? Com o Senhor teu Deus. Mas quem é para preparar? Para estar preparado? Israel. Você é Israel? Israel de Deus. Não, você não é. <risos> não existe Israel de Deus. É Israel. É... Atos 1, varões galileus. O mesmo Jesus que vocês iam subir vai voltar. Quem eram os varões? Os, jude... os discípulos judeus. Você é galileu? Você é galileu? Não. Então pronto. Então Jesus não vem para a igreja. Ele vem para Israel. Casar você casou na igreja? Hum, casei na igreja. Foi você que foi o encontro da sua esposa? Não. Ou ela foi o seu encontro? Ela veio o meu encontro. Rebeca é um tipo da igreja? Rebeca e Isaac? Não é o um tipo sim, da igreja? Sim. Foi Isaac que foi ou Rebeca que veio? Rebeca que foi. Vamos colocar que Sulamita, embora tenha as divergências teológicas, a Sulamita, esposa de Salomão, também seja um tipo da igreja. Atos 8, foi ela que foi. E quem é essa que veio subir do deserto? O Carlos. Não foi. Salomão que foi, não existe a ideia de que Jesus vem a ideia bíblica é de que a igreja vai, segundo, não existe arrebatamento num piscar de olhos existe transformação num piscar de olhos a igreja não é arrebatada num piscar é transformada transformar uma coisa, arrebatar é outra então essa ideia de abrir um fechar de olhos e encontrar com Cristo nos ares não, se é transformado, nem Paulo diz isso mas a igreja num piscar de olhos, acontece, não vai acontecer um piscar de olhos acontece essa informação. Yeshua, o Messias, aguardado. Não, ele não, é, ele não é guardado pela igreja. Porque para a igreja ele não é Messias. Ele é Messias para Israel. Ele, para a igreja, eu, ele não é meu Messias. Ele é meu Salvador. Eu sou casado com ele. Estou esperando só a festa. E aí essas coisas e outras. Pega o zinho da harpa. Um monte de, de hinos, não louvores. O hino 15, louvor. Dois, louvor. Um, louvor. Eu cito todos eles, canto uhum. de cor, todos eles. É, Angélica, trombeta, o meu nome eu deveria chamar. Não está escrito onde que dá o vídeo. Vai chamar o nome de quem? Não é lista de escola? <risos> Diego Belo! Sim, suba! No, mas no grande tribunal de Cristo não haverá? Nome chamando quem? Não, não chama ninguém pelo nome. Você vai ter um nome lá em cima que ninguém sabe, só eu sei Deus. Não tem o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Não, não chama. Solta o cabo da nau. É hino. <risos> 36, hino, exilado. 202, hino para defunto. 204, peregrino na terra. Hino para defunto. Louvor. 432. Minha vida seja assim. É aquilo que enaltece a Deus. Consagrada a ti, Senhor. Louvor. Mais perto que ele está. Louvor. Mais perto que ele está. Louvor. C2, é um solilóquio. Não é diferença. Então nós temos muitos hinos, poucos louvores. Aí entra no que você falou, quase há pouco no podcast com o pastor Diego, sobre as igrejas, sobre as comunidades, sobre as church. Eles não cantam. Eles não cantam nada. Mas eles louvam. 
Ele se derrama assim, ó. Eles caem pro chão. Eles se destrói todinho. Eles se entregam, né? Pega o que eles cantam. Poderoso Deus. É. Minhas lamparinas. É o que eles cantam. Isso é louvor. O que nós cantamos são hinos. E eu não estou dizendo que é pecado cantar aí, não. Porque tem hinos que é uma forma de você pregar. O 15, por exemplo, é um testemunho contado. Ex existem mensagens é, cantadas, é, né? É. Você pode. Tem, tem gente que prega cantando. Uhum. Mas eu estou dizendo que isso não é adoração a Deus. Adoração a Deus é outra coisa. Adoração a Deus é o que está ensinado na Bíblia, é o que nós ouvimos, é o que está em Apocalipse 4, Apocalipse 5, é o que está em Isaías capítulo 6. E essas coisas que, que a gente entende. Claro que, que, que é boni a igreja gosta dessas músicas, né? Da Suelen, eu também acho bonito assim. Eu não ouço, só quando eu vou nas igrejas. Eu não, não ponho... No meu carro para ouvir eu. Mas não. tu canta também quando tá não. na igreja, né? Quando tá na igreja, não. Conheces. Mas a igreja. Eu não. não, eu fico, como diz o irmão, eu fico em espírito de oração. <risos> Você é aquele que fica glorificando por dentro. Eu por dentro eu tô explodindo. É. Por dentro eu explodo, como os amigos meu. Entendeu? Mas assim, são ideias minhas. Eu não, não digo assim, ah, o erro teológico que vai fazer um problema para a igreja. Eu, talvez não faça. Embora a nossa. nossa escatologia, seja uma escatologia contaminada com as ideias de que Jesus nem uma vez em duas fases, uma vez para a igreja, os Y são deixados, quer dizer, é três linda que eles pregam, né? Ele veio para Israel, agora vai vir para a igreja, depois vai vir com a igreja, assim, até eu me perco um pouco nas lindas, mas acredito no arrebatamento secreto, isso eu acredito. Você acredita no arrebatamento secreto? Claro, não no piscar de olhos, mas acredito que no arrebatamento secreto. Mas como haverá um arrebatamento secreto se não foi um abrir e fechar de olhos? Mas o abrir e fechar de olhos, primeiro, não é abrir e fechar de olhos. A nova fonética grega diz que é um piscar de olhos. É, e seria não... o mesmo, né? Não. É, abrir e fechar não, de olhos. Não, abrir e fechar, você abre. Quando quer, fecha quando quer. <risos> é. Piscar é obrigatório, porque você precisa piscar para lubrificar os seus olhos pelo canal lacrimal. Vamos lá. É, que, é, é o que o texto diz. Mas seremos transformados num piscar de olhos. Essa questão da transformação é o corpo corruptível, é um corpo incorruptível, né? Quando o corpo tira se transformar, se existe pela incorruptibilidade, o que é imortal, se existe pela imortalidade, então subiré, blá, blá, blá. então assim, então é a, o piscar, Paulo enfatiza sobre a transformação. Você vai ser tirado. E se você vai ser tirado, a velocidade que você vai ser tirado, ninguém vai ver. Mas não tem nada a ver com piscar de olhos para ser arrebatado. O piscar é transformado. Então, você é, é pré mídia Graças ou a Deus, sou pré. Sou pré, a igreja vai antes, né? Sofrimento já basta os irmãos que torcem pro Vasco, pro Corinthians. Não fala isso, não. Eu pra quê? Vasco, então, você quer sofrer mais do que já tem sofrido? Seja pós. E que aí, três anos e meio sofrendo. Então, você acredita que a igreja não passará pela grande tribulação? Acredito, porque Deus nunca fez, deu um juízo sem antes abrir uma porta de escape. Por exemplo, antes do mal, ele tirou Enoque. Antes do dilúvio, ele tirou, é, tirou Noé. Antes de Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló e sua família. Sempre Deus tira antes. Sempre há um, um escape antes. Então, eu, eu sou pré. Eu conheço muito pentecostal, que é pós. Então, antes do governo do anticristo, a igreja será tirada da terra. Não, vamos para o céu, né? Lua de mel. Lua de mel. Sete aninhos de lua de mel. Receber a pedrinha novo nome e tal, ah, o, o tribunal de Cristo, né, que não vai ser aquele julgamento que a gente aprendeu, um telão no céu, Diego, você pecou? Passa no teu... Não, senhor, um momento então, Mas Diego, passado tá aí. eu estou mentindo, Diego, é. sim, aí aperta lá, aparece os pecados, Diego, lá, todo... é, olá, olá. <risos> porque o tribunal não é para te condenar, né, o tribunal de Cristo não é para te condenar, que é o dema, esse tribunal é para te recompensar, é a recompensa, recompensa das obras, né? É, a recompensa das obras, porque Deus trabalha com lei de recompensa. Não é o que Paulo diz lá em Filipenses? Não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo para alcançar o prêmio da soberana vocação. Então você vai ser... E Daniel também diz. Diz isso, que os justos brilharão como a lua, como o sol e como a estrela. São três tipos de brilho para três classes de gente que trabalhou. Quem trabalhou ali, tá, 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 tá 
brilhozinho velho da estrela. Trabalhou legal, lua, trabalhou, 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 só. Mas nessa, nessa proposta aí de recompensas pequenas e recompensas maiores, não, não dá uma ideia de competitividade no reino? Não, dá uma ideia de justiça. Por que, que eu tenho que ter o que o Diego tem se eu não trabalhei o que ele trabalhou? E os talentos, como é que fica? Não, então eu vou competir com o Diego trabalhar mais do que ele para eu ganhar. Não, mas você não compete porque é segundo o talento, é segundo a sua capacidade, você tem capacidade de fazer mais do que ele? É. A um ele deu um talento, era a capacidade dele. O outro ele deu cinco, era a capacidade dele. O outro ele deu dois, é a segunda sua capacidade. Não é o que o Paulo disse? Não que somos capazes, você discorda, pode falar aí, tá? Não que somos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você entende que você não precisa competir, porque você entende que você não tem competência para competir. É. Porque a sua capacidade é essa aqui. E Deus já deu a cada um conforme a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade. Não, não é isso é a palavra do Salento? Uhum. Ele deu de acordo com a capacidade. Cara. Você só tem... Sua capacidade é só para um. Você não precisa querer fazer. Não, eu quero fazer. Porque... Não. Eu vou fazer mais. É o que o Salomão disse. Apertar muito o nariz, sangra, bater muito leite e vira manteiga. <risos> Boa. 